Man kommt rein in die Halle, das ist leise und Berner geboxen, hört sich anders an als Boxen. Das ist einfach so, ne? Insbesondere in der Halle, ja, genau dieses Geräusch, ne? Bärnackel tut auch einfach weh, verstehst genau. du? Ja. Du drückst hier einfach rein so. Nicht alles von der Seite, Bam. Körper, du hast überall Öffnungen. Hast du mal ein blaues Auge, hast du mal die Nase gebrochen, mhm. hast du mal den Finger gebrochen? Mein Name ist Maximilian Pollux. Nach einer Jugend als Intensivstraftäter verbrachte ich fast zehn Jahre meines Lebens hinter Gittern. Heute arbeite ich als Jugendcoach und Antigewalttrainer für meinen eigenen Verein. Und das hier ist meine eigene Sendung. Pollux. In der heutigen Folge geht es um Gewalt. Es geht um Blut und den Kampf Mann gegen Mann. Welche Philosophie, welche Lebenseinstellung steht hinter dieser Art zu leben? Um das herauszufinden, treffe ich mich mit jemandem, der sich damit auskennt. Sein Name, Goscha. Das hier ist er, beim Bare Fight. Goscha ist 32 Jahre. Er hat Jura studiert und Philosophie. Aber da ist offensichtlich noch mehr. Bare Boxen ist das Kämpfen ohne Handschuhe. Hier in einer Variante, in der erstmal alles erlaubt ist. Wieso macht man das? Woher kommt die Lust auf die Gewalt? Ich treffe Goscha in einem Frankfurter Boxclub. Eigentlich heißt er Sebastian. Den Spitznamen erhielt er in seiner Kindheit in einem kleinen Ort in Nordhessen. Okay. Alles klar, Schön, dich zu treffen. Ebenso. Also danke, dass du mich hier in die, deine Welt reinlässt. Meine Welt, okay. Oder? Ja klar. Kampfsport ist ein großer Teil meines Lebens. Ja, aber ich habe ein bisschen Angst vor dir, muss ich sagen. So. Äh, warum Angst? Ah, weiß nicht. Zeig mal, zeig mal die Hände. Ja, die sind hier, ganz normal. Wie sehen die aus? Hier, ah, die ja, ja, hier. Oh, hier, hier, hier. Okay. hier ist eine Narbe, hier ein bisschen. Oh. Okay. Das war halt ein Zahn, ne? Das war ein Zahn, ja. das war ein Zahn und da ist eine neue Wunde sogar. Vorgestern. Goscha treibt seit seiner Kindheit Sport. Angefangen mit Ringen und Fußball übers Boxen. Heute kämpft er aber auch mal ohne Handschuhe und in verlassenen Fabrikhallen. Ich suche eine Antwort auf die Frage, wo ist die Grenze zwischen Sport und roher Gewalt? Ich habe mir vorgenommen, ein paar Runden mit Goscha zu boxen. Ich will erleben, was ihn fasziniert und antreibt. Und ich will ein paar auf die Mütze. Ganz ehrlich, wenn man wirklich auch das aus Selbstverteidigungssicht macht, mhm. man kann sich dann nicht vorher warm machen oder sonst irgendwas, wenn man Stress hat oder sonst mhm. irgendwas, muss man einfach agil sein. Oder wenn man irgendwo ist, sagen wir mal als aktiver Fußballfan oder sonst irgendwas, mhm. dann gibt es manchmal keine Zeit, sich aufzuwärmen. Das ist halt einfach so. Ne? Aktiver Fußballfan, das heißt für Goscha, sich mit den Anhängern gegnerischer Mannschaften zu verabreden, um sich dann zu prügeln. Dafür fährt er sogar bis ins Ausland. Ich frage mich, ist der Fußball dann nicht nur ein Vorwand, um Gewalt erleben zu können? Du gehst, du gehst so, so rein, hier. so rein, einmal so zack. Und dann hier fürs Handgelenk. Rum, jawohl. Beim Bärnackel ist natürlich zwei, dreimal nur das mhm. Handgelenk, damit das Handgelenk nicht und dann gehst du nicht über die Knöchel, so ja. wie wir es jetzt machen, genau. gehst du von hier da geht's drüber, wirklich ne? nur ja. hier da drum, da geht es wirklich nur um offene Flächen, zum Beispiel King of the Streets durfte nur einmal ein Klebeband da drum gemacht werden und okay. keine Vaseline ins Gesicht, okay. was natürlich besonders ist, das sind die kleinen Dinge, aber bei King of the Streets äh, keine Vaseline, die wollen Blut sehen. Das sehen wir jetzt mal kurz hier, was King of the Streets ist. King of the Streets ist ein illegaler schwedischer Kampfsportveranstalter. Hier gibt es grundsätzlich erstmal keine Regeln. Die Kämpfer haben jedoch die Möglichkeit, zuvor in einer Art Gentleman Agreement zu vereinbaren, was geht und was nicht. Es wird mit bloßen Fäusten gekämpft. Statt Ringseilen gibt es Käfige aus Bauzäunen und statt einer Matte ist der Boden aus Beton. Es gibt keine Runden. Der Kampf endet erst, wenn einer der Männer K.O. ist oder abklopft. Goscha hat hier im Jahr 2020 gekämpft. Wie lange wie lang machst du das denn jetzt eigentlich alles schon? Also Kampfsport habe ich schon immer gemacht. Aber ich war klassisch Fußballer, mhm. meine Kindheit auf dem Fußballplatz äh, verbracht. Aber dann natürlich auch schon immer ein bisschen körperorientiert Fußball gespielt, mhm. also eher Mittelfeld und äh, defensives Mittelfeld. Ähm, aber Kampfsport, ich hatte schon immer Lust, äh, solche Sachen zu machen, in körperliche Auseinandersetzungen gerne geraucht. Mhm. Meine Kindergärtnerin hat mir immer gesagt, oder jetzt vor kurzem, sie wusste schon immer, dass ich gerne Kampfsport mache, weil ich immer im Kindergarten immer gerauft habe mhm. oder mit den, äh, mit den kleinen äh, Plüschtieren oder sowas immer gerauft. Ich wollte immer, ich hatte immer den Körperkontakt, immer okay. so ein bisschen damit. Auch gerne mit anderen so ein bisschen, ähm, also... Wir reden ja heute so ein bisschen darüber, woher diese Lust auf Gewalt kommt. Ja. 
Ähm, hast, du da, hast du da eine Antwort für dich gefunden? Ich glaube, das ist was Existenzielles. Ähm, man braucht Zugang dafür, mhm. definitiv. Und dafür braucht man irgendwie Kanäle oder irgendwie, wie man drankommt. Das kann über Medien geschehen, etc. Mhm. Mhm. Und äh, das ist garantiert auch bei mir über Medien geschehen. Also ich habe schon immer irgendwie gerne Actionfilme oder sonst irgendwie sowas geguckt. Aber ansonsten, ja, halt Actionfilme, alles einfach so ein bisschen so diese, diese Jungs-Mentalität halt dann. Ne? Glaubst du, also, es fehlt in der heutigen Gesellschaft ein bisschen eine, eine Möglichkeit, diesen Teil von dir rauszulassen? Ähm, ich persönlich für mich jetzt nicht. Ich habe meine Wege gefunden, aber... Für den normalen Jungen da draußen, für die normalen Ich kann das nicht immer so ganz nachvollziehen. Meines Erachtens, jeder, der irgendwie Bock darauf hat, der schafft das. Also man muss nur so ein bisschen Antrieb haben. Es ist halt Angst, was oft da hemmt oder sowas, mhm. ne? Aber... Ja, es gibt, also in der Großstadt gibt es genügend Möglichkeiten. Du kannst boxen, du kannst Thai-Boxen. Thai-Boxen gibt es seit 15, 20 Jahren jetzt. Mhm. Äh, thai -Boxen MMA gibt's ist gekommen. MMA, ja, absolut MMA. Deutschland immer ein bisschen skeptisch bei mhm. diesen Thematiken gewesen. Ne? Kommen wir in Amerika oder gucken wir mal in Osteuropa. In mhm. Osteuropa kämpft jeder. Mhm. Also der, jeder Junge hat da irgendwie schon mal Kampfsport gemacht. Das ist so wie bei uns Fußball. Das alles klingt vielleicht schockierend. Aber ich arbeite als Antigewalttrainer täglich mit Jugendlichen, die diese potenzielle Gewaltbereitschaft in sich tragen. Ich bin überzeugt, als Gesellschaft müssen wir einen Weg finden, mit Menschen umzugehen, für die Gewalt nicht per se abschreckend ist. Ich selbst schicke regelmäßig Kids zum Ringen oder Boxen, denn sie müssen lernen, mit ihren Aggressionen umzugehen. Diese Menschen brauchen Ventile, sonst können sie schnell gefährlich für sich selbst und andere werden. Bei mir ist ja der Aspekt auch noch ein bisschen, dass ich das nicht nur für meinen Namen mache, sondern da so ein bisschen was hinter mir steht. So, ne? Was steht also, hinter dir? Ja, meine Fanangehörigkeit, mein Fußballclub, wo mhm. ich aktiv zum Fußballfahrer jetzt erst wiedergekommen bin, Europapokalsieger. <lacht> da freut sich aber einer. Das mit der Gruppenzugehörigkeit, was ist das? Ich würde schon sagen, dass das so, diese Kombination aus, man geht ins Stadion, man geht zu sehr vielen Spielen oder sogar alle Spiele mhm. und man kann noch äh, sich verteidigen mhm. oder auch mal angreifen, beziehungsweise mhm. wenn ein Gegner in der Stadt ist, zu zeigen, hey, wir sind nicht nur auf dem Fußballplatz besser, sondern auch cooler. Also verstehst du, okay. in jeglicher Hinsicht, okay. ob jetzt einen in die Fresse zu hauen und sagen, hey, jetzt hier, du weißt, wer gewonnen hat. Ne? Mhm. Und ach, eben alles, auch Choreos oder allgemein aus Stil, keine Ahnung, auch einfach vom Auftreten her. Keine Ahnung, da kommen 15 Jungs, das ist eine coole, irgendwie eine verrückte Ecke, wo man die überfall, überfällt oder sonst irgendwas sagt, komm, wir stehen jetzt hier, wir sind im Park gerade okay. und kommt jetzt mal um die Ecke, direkt bei denen in der Innenstadt oder sowas. Ne? Mhm. Das macht ihr dir, die scheißen sich in die Hose, viele Leute dann so. Ne? Ist es, aber ich kann, mir so, ich kann mir so ein bisschen schlecht vorstellen. Also hat man dann wirklich, sagt man, okay, ey, wir sind jetzt da, lasst uns treffen. Ja. Diese Kämpfe finden heutzutage seltener im direkten Umfeld der Stadien statt. Man verabredet sich abseits der Öffentlichkeit, wie hier vor idyllischer Landschaftskulisse. Diese Szenen stammen aus Schweden und was hier zu sehen ist, ist so in Deutschland verboten. Unabhängig davon, ob sich die Beteiligten freiwillig auf diesem Feld befinden. Wir sehen eine Art Schiedsrichter, der aufpasst, dass die Kämpfer in Bewegung bleiben. Aber wir sehen auch das Chaos, das in so einer Situation entsteht. Die Gefahr schwerster Verletzungen bei denen, die sich auf so einen Kampf einlassen. Das hier ist rohe Gewalt und sie hinterlässt ein seltsames Gefühl in meinem Bauch. Wie, an der Stelle kurz, wie steht es mit, mit Kollateralschäden? Passiert es, ja, wie man passiert. so im Kopf hat, dass auch äh, andere Leute da irgendwie mit reinkommen? Ja, schon. So? schon, definitiv. Was kann man dagegen tun? Ja, Leute dabei haben, die vielleicht so ein bisschen Bewusstsein dafür haben, für diese Thematik. Wir haben auch Leute, das sind Sozialpädagogen oder sonst irgendwas, total mhm. die Lieben. Und es mhm. gibt aber welche, nicht jeder kämpft. Verstehst du noch? Ja, danke. Nicht jeder kämpft immer, sondern der ist einfach auch dabei. Ne? Also letztlich ist das verbindende Element an der Fußballverein und natürlich auch die, das Erlebnis miteinander. Ne? Also ich spüre, dass Gorscha sich wirklich keine Sorgen um die gesundheitlichen Risiken seiner Aktivitäten macht. Auch das kenne ich aus eigener Erfahrung. Das Gefühl, nicht aus Porzellan zu sein. Aber wie sieht das sein Umfeld? Dafür treffe ich Sophia, Goschas Partnerin. Wie steht sie zu seiner Freizeitgestaltung? Wie stehst du zur Gewalt an sich? Gewalt per se ist eigentlich nicht das Problem. Mhm. Das Ding ist, mit welcher, ja, mit welcher Haltung gehst du da rein? Mhm. Ist es wirklich mhm. so etwas, dass Menschen einfach etwas in sich haben, die möchten zerstören? Mhm. Und die machen so extremste Aggression und Wut. Mhm. Und dann machen sie es, um sich zu entladen, mhm. sagen wir es mal so. Ich denke, was eigentlich wichtig ist, ist eher, dass man versucht, die Menschen zu unterstützen in ihrer, ja, 
inneren Ausgeglichenheit. Okay, und die Sorge um ihn hast du nicht, weil du sagst, na ja gut, er kann es wegstecken. Ja. Aber dir ist doch klar, dass das Schläge auf den Kopf. Natürlich. Gerade Bärnackel. Ja. Ne? Schläfen, Kiefer. Ja. Er ist, ich weiß, er hat irgendwie, für, er hat, er fühlt sich selbst so sicher. Ja. Und das strahlt dazu 100 Prozent aus. Mhm. Oder das ist er einfach. Mhm. Und er hat irgendwie wie so eine Schutzaura auch, finde ich, dass ich irgendwie nicht das Gefühl habe, dass er wirklich in diese Situation kommt, wo Leute hundertmal auf ihn eintreschen mhm. würden. Die Menschen, man sieht das extrem an, die Menschen haben einfach die anderen Jungs, die Kämpfer, die haben Respekt vor ihm. Mhm, mh. Hast du Angst vor einer weiteren Eskalation? Wer sagt, dass nicht morgen, weiß ich nicht, äh, lass, lass uns Glassplitter auf die Hände äh, machen. Ja. Weißt du? Ja, ja. Nein, das geht gar nicht. Also wenn, dann muss es halt immer noch in dieser Natürlichkeit sein. Mhm. So, ey, Mann gegen Mann, die gleich schwer sind, mhm. die gleich stark mhm. sind, die in etwa das gleiche sportliche Level haben. Mhm. Da finde ich es okay. Mhm. Da okay. ist es für mich vollkommen in Ordnung. Okay. Wie ist es für, ja, wie ist es für deine Family? Wie ist es für deine Freunde? Wie mhm. erklärst du ihn? Ja. Ähm, tatsächlich, als ich das erste Mal meinen Freunden gesagt habe, so, hey, ich bin mit dem Sebastian zusammen, Goscha, mhm. die waren erst mal so, oh mein Gott, Hooligan, Sophia, pass auf. Okay. Das war tatsächlich so ein. Also gerade das Wort auch ja, noch. Ja, okay. ja, ja, es wurde direkt darauf äh, bezogen. Okay. Also das ist direkt wie so ein, äh, ja, wie so ein äh, Kanalsicht. Mhm. Ähm, und ich so, ey, lernt ihn erst mal kennen. Mhm, mh. <lacht> lernt ihn bitte erst einmal kennen. Mhm. Er ist super intelligent, kommt aus der Psychologie, mhm. hat Jura studiert. Mhm. Er kann alles sehr gut einschätzen. Mhm. Er will noch ein Buch schreiben wo es einfach darum geht, so hey, Gewalt ist für ihn etwas, das hat er mir von Anfang an gesagt, wo er eigentlich einfach mal wieder vollkommen bei sich ist, wo er mhm. in diesem Moment ist. Mhm. Und das ist etwas, das habe, konnte ich ihn, ich konnte ihn fühlen und von daher bin ich mir da ganz sicher. Mhm. Und dementsprechend kann ich auch mit einem guten Gewissen jeden Sebastian vorstellen. Also kann man sagen, er ist bei euch angekommen in der Firm? Auf jeden Fall, Ach, ja. Schön. Er hat sich äh, in das Herz meiner Familie geboxt. Okay, okay cool, schöner kann man es nicht sagen. Ja, dann. Okay, man muss dazu sagen, dass Sophia selbst Kampfsport betreibt und den sportlichen Aspekt des Ganzen daher gut versteht. Aber ich war trotzdem überrascht, wie wenig Sorgen sie sich vor den Folgeschäden macht. Auch bei Goschas Gegner. Zeit, selbst in den Ring zu steigen. Nach all dem, was wir jetzt über Gewalt gehört haben, wollen wir natürlich auch ein bisschen was erfahren. Und deswegen würde ich mal sagen, ich nehme mal die Brille runter. Ich ähm, hier, empfehlen. da kommen wir her mit einem tätowierten Arm, nehmen wir die mal runter. Super. Und ich würde noch empfehlen, noch ein bisschen Wasser oder Vaseline ins Gesicht. Wir sind jetzt nicht aufgewärmt, sonst okay. hat man ekelhafte Flecken. Komm, machen wir ein bisschen Wasser okay, ins Gesicht. Okay, also ein bisschen Wasser ins ja. Gesicht ist natürlich auch geil mit den Handschuhen. Dann ist man gleich ja. so richtig fähig, das zu machen. Na, aber das kann so. Einfach so. Okay. Schon einige Ringerfahrungen bei einigen Boxern hier, wo uns aus Frankfurt okay, Machen wir auch noch ja, ein bisschen Wasser ins Gesicht. Oh ja. <lacht> Da hat er mir gleich mal gezeigt, wer der Chef im Ring ist. Ist natürlich auch mal eine Sache, ja, wie, man, natürlich auch. Ist natürlich mhm. auch eine Sache wie man in den Ring reingeht. Ne? Mhm. Das ist halt auch alles Ausstrahlung. Ne? Mhm, ich habe gerade einen Fußkick schon abgeholt. Ja, so gleich. Ich sagen, so. Ach, schon mal, wie er gleich. Oh, geht doch, hast du bewegt. Ja, ja, ich wusste nicht, dass es schon losgeht. Ja, komm, lass dir ein raus. Komm jetzt, komm. Komm, hol Auto. Komm weiter. Komm weiter, komm. Komm. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich sehe echt Luft raus, Mann. Das ist der Moment, verstehst du? Das ist so, da wo du jetzt so ein bisschen ja, die letzte Kraft nimmst, verstehst du? Aber den Moment musst du übergehen. Okay. Und mit Aggression oder mit Emotion. Du musst einfach auch, das darf man dir nicht ansehen. Verstehst du? Man darf dir nicht ansehen, dass du im Moment zu knapp bist. Okay. Deswegen versuchen wir mit irgendwie, keine Ahnung, Emotionen halt dann, ne? Okay. okay. Das ist der Moment, in dem ich mir wünschte, ich hätte die letzten sieben Jahre irgendeine Form von Cardio gemacht. Hier seht ihr Pollux am Ende der Fahnenstange angekommen. Ooh. 
<lacht> ich glaube, ich bin im Arsch. Aber es ist ein Luft. Ja, du bist du. Ja. Zu wild. Ich bin zu wild. Du hast auch so sechs, sieben Schläge gemacht. Und nichts getroffen. Es war deine so. Ja, ja. Scheiße, ich, ich will ich gewinnen. Du das heißt gewinnen wollen. Nein, ist klar, aber so. Du willst beenden. Ich gebe ja, ich zu, dass der Boxkampf einiges mit mir macht. Ich kenne den Rausch, den körperliche Gewalt auslöst, noch von früher. Und auch ich mag dieses oh. Gefühl. Okay, jetzt hast du mich aber fertig gemacht. Ey. Ach ja. Ich habe ja, ich habe viele Straßenkämpfe gemacht. Ja. So. Ich habe oft in meinem Leben gekämpft. Ey, so, ne? ey, also Und Bernacke ja. will ich dich nicht erleben. Also. So, der Unterschied zwischen Handschuhen. Ja. Und Bärnackel. Eine Sache ist ja zum Beispiel, okay, ich mache ein bisschen, ja. ein bisschen dicht und normalerweise kommst du mit dem Handschuh dann nicht ganz durch, so erstmal. Ne? Ja. Mit, äh, mit blanken Fäusten, was Bärnackel ja heißt, da kommst du mir hier ja überall durch. Ja, so, du drückst du ja einfach rein so. Nicht alles, von der Seite, bah, Körper, bah. du hast überall Öffnungen. Das ist halt, das ist halt ein kompletter Unterschied zum Beispiel im Boxen, was wir jetzt hier gemacht mhm. haben. Bärnackel, was passiert mit deinen Händen? Ja, die schmerzen ohne Ende. Also du hast normalerweise immer, guck mal, mein Finger ist zum Beispiel... Oba, wie sieht der denn aus? Nicht mehr richtig, schau mal, schau mal ja. zeig mal von der ja. Seite. Ja, die ja. Kriegt, man, kriegt man nicht mehr gerade. Das ist so auch hier, das, ist, das passiert schon. Ne? Mhm. Also die sind schon mal angebrochen oder sowas, aber keine Ahnung, da denkt man nicht in dem Moment dran. Mhm. Also man muss ein bisschen natürlich ein Selbstbewusstsein haben mit seinem Körper, aber ich habe vielleicht auch Glück gehabt, meine Hände halten das immer aus. Und ähm, ja, das ist einfach, das ist auch ein anderes Gefühl, wie man da jetzt getroffen wird. Das ist eher was Spitzes. Ja. Was, wenn ich was trifft, das ist wie so ein, das ist eiskalt. Ne? Mhm. Also, dann, du bist auch kurz schwarz vor Augen. Ne? Also du wirst einmal getroffen und da ist ein Unterschied dann halt zwischen, da, dass die Leute dann weitermachen, verstehst du? Die mhm. haben schwarz vor Augen und das ist normalerweise ein Panikmoment. Und dann äh, lässt man sich fallen oder sonst irgendwas. Aber dieses Schwarzmoment und danach geht es direkt weiter. Dann bist du wieder drinnen. Ne? Also mhm. so ein Bernagel-Boxer, keine Ahnung, der, der hat schwarz vor Augen und macht danach direkt weiter. Du kriegst einen Schlag ab, eigentlich geht's, fliegst du nach links, aber mhm. es ist wieder der Automatismus, der dich dann wieder gerade fuchsiert. Sowas dann, ne? Wie ist es denn mit... Beim Boxen ist es, es ist ja auch noch ein bisschen... Ey, es ist jetzt ein blöder Vergleich, ich weiß auch nicht, ob wir das so sagen können. Aber es ist wie Sex mit Kondom. Das andere, weißt du, ist so, der, mit, mit blanken Fäusten jemanden zu schlagen, ohne, ne? ist sehr direkt. Ja. Es ist sehr persönlich. Ja. Es ist noch was anderes, wenn dieses Kissen dazwischen ja. ist oder wenn es direkt Fleisch auf Fleisch ist, Fleisch auf ja. Knochen. Ja, hast du ähm, was hast du auch schon mal Gefühl, hast du auch schon mal ein Gefühl von Bedauern oder nee, Mitleid ist das falsche Wort. Also, ey, es tut mir leid, was ich dir gerade tue, gehabt. Nee. Ähm, man muss aber auch sagen, ich habe da jetzt immer mit äh, Einwilligung des Gegenübers so gehandelt ne? oder Selbstverteidigung. Ähm, aber bedauern, nee, weil ich das auch zum Beispiel, das ist vielleicht, nicht jeder hat so diese Meinung dazu, aber für mich ist so, keine Ahnung, hast du mal ein blaues Auge, hast du mal die Nase gebrochen, mhm. hast du mal den Finger gebrochen, hast du mal, das ist für mich nichts, wo man jetzt drüber bedauert, verstehst du? Mhm. Also das ist für mich, hast du ja die Nase gebrochen. Das und, ist halt und im so. K.O. Moment? Im K.O.-Moment, wenn jemand K.O. geht, ist für mich, habe ich auch wahrscheinlich eine spezielle Meinung zu. Bisher sind immer alle wieder aufgewacht. Ne? Also ich habe schon einen Moment gehabt, da lag jemand wirklich vier, fünf Minuten. Da habe ich mir gedacht, scheiße, in dem Moment bist du schon so, da kriegst du keine stabile Seitenlage gemacht. Aber ey, die Person ist aufgestanden danach mhm. und als ob nichts gewesen wäre. Ja, natürlich, also die ist paralysiert, die mhm. weiß nicht ganz, wo sie ist. Aber ey, die sind wieder da. Also ich habe das auch schon gehabt. Also ich wurde da schon mal äh, dann gut am Boden zusammengewichst. Die, oder zusammengeschlagen, das ist vielleicht der bessere Begriff. Und ähm, dann bist du, also ich war noch nie komplett weg. Mhm. Ich, ich habe dann so einen inneren Antrieb und sage, du darfst jetzt nicht ausgehen. Du darfst nicht mhm. ausgehen, nicht mhm. ausgehen, nicht ausgehen, nicht ausgehen. Das ist die ganze Zeit wie so Licht an, Licht aus, mhm. Licht an. Dann bin ich aufgestanden und wusste nicht, mit was mein Auto gekommen ist. Aber ey, ich sage dir eins, du bist nicht unglücklich. Mhm. Also in dem Moment bist du nicht unglücklich. Du hast gar keinen Gedanken. Du, du grinst. Also vielleicht ist das auch meine Grundausrichtung oder sowas, dass man dann mal grinst oder sowas. Ne? Aber ich bin aufgestanden, habe dann so kurz gelacht. Dann so, ach, krass, überlebt. Gelacht, dann, mal, dann sieht man einen Kumpel oder sowas. Den geht's auch gut, verstehst du? Dann klatscht man ab und äh, sonst irgendwas. Und, ähm, ich aber ich hatte schon drei Stunden die Vergangenheit vergessen, ne? Narben als Auszeichnung. Der eigene Körper ein Zeugnis für das Erlebte, für das Überlebte. Wenn man Goscha zuhört, klingt es alles so einfach. Verletzungen heilen, der Gegner wacht immer wieder auf, aufstehen, abschütteln, weitermachen. Das kann sehr gefährlich werden. Aber gibt es da einen Kodex unter diesen Leuten? Ja, klar. Kannst ja, du ein bisschen ja, was natürlich. sagen? Natürlich. Der Kodex ist, äh, wenn jemand K.O. ist, dann wird dem wird geholfen. Mhm. Auch von der Geg Gegner? Ja, natürlich, Wischen, klar. Okay. Äh, natürlich. Vielleicht jetzt nicht in der ersten Sekunde, aber dann wird mhm. sofort geholfen. Da wird alles gemacht, um dem zu helfen. Mhm. Also für mich ist zum Beispiel ein K.O. gehört dazu. Mhm. Also das ist ganz klar. Trotzdem, ich bin Anti-Gewalt-Trainer. Ja. Und 
ich versuche Gewalt einzuordnen. Und eine der Fragen, die ich mir gestellt habe, ich, ich habe gerade habe ich wieder eine Gruppe Jugendlicher, mit denen ich darüber geredet habe, was ist Gewalt? Ja. Und die Frage stellt sich mir schon, wenn du und zwei, drei, vier, fünf andere auf zwei, drei, vier, fünf andere Männer treffen und so aufeinander abgehen, das ist definitiv Gewalt. Ja, das ist Gewalt. Puh, diese Episode macht wirklich viel mit mir. Auf der einen Seite mein Verständnis dafür, dass man sich mit anderen messen will, dass man sich spüren will und dafür, dass jemand eine Affinität zur Gewalt besitzt. Auf der anderen Seite Aussagen wie, der K.O. gehört für mich dazu. Oder Kämpfe ohne Handschuhe auf Betonböden, wo eben jeder K.O. schwerste Verletzungen nach sich ziehen kann. Goscha stimmt mir zu und doch wird er nicht aufhören, sich selbst und andere eben dieser Gefahr auszusetzen. Das Einzige, was mir jetzt, was mir so ein bisschen, was, wo ich dir nicht ganz zustimmen kann, ist so dieses Jahr, da steht er wieder auf. Weil das ist halt, das kannst, das hast du nicht in der Hand. Und das ist so das, was ich immer auch in den Antigewaltzingen sehe. Ja, ich habe ihm ja nur eine gegeben. Ja, aber diese eine kann, weißt du, das sind ja Jungs, die auch auf der Straße kämpfen, ohne dass der andere will und so. Das ist nochmal ein anderes Setting. Aber eins gilt trotzdem, ein Schlag zum Kopf oder, oder Fallen auf den Boden und so, das kann immer das letzte Mal sein. Ja. Und klar macht Training was aus. Weißt du, die Leute fallen besser, die wissen besser, selbst wenn die benommen sind, schützen die vielleicht ihren Kopf noch besser oder so. Aber du, du kannst es nicht garantieren. Kann ich nicht, nein. Mhm. Kann man nicht. Kann Weder nicht. für dich noch für die anderen. Das stimmt. Ich weiß es nicht, aber ich habe da irgendwie nicht so die, äh, was heißt Empathie, ich, ich bewerte das halt anders, weil das halt ein sportlicher Kontext ist und mhm. ich sage, es gibt diese ganzen Mechanismen, die da drumherum sind, die helfen den Leuten dann, ne? das sind ja mehrere Leute, die kümmern sich alle mhm. um einen und keine Ahnung, im Ring, da ist der Ringarzt dabei, Bernacke Boxing ist der Ringarzt dabei, das ist ja eine offizielle Veranstaltung, bei King of the Streets ist es natürlich ein bisschen problematischer. <lacht> Die möglichen Risiken, schwere Hirnschäden, Knochenbrüche, bis hin zu Demenz und Parkinson als Langzeitschäden. Jeder Schlag an den Kopf könnte der letzte sein. Und das ist halt Betonboden. Ja. Ähm, also da verstehst du aber schon auch, dass es nach außen problematisch aussieht. Ja, ey, was, da kann man, also man muss sagen, wenn alle Leute, die mich kennen, die bewerten das nicht negativ, weil die mich kennen. Mhm. Die wissen, was ich im Alltag mache mhm. und dass ich kein Gewalttäter bin und dass ich keine, keine Wut habe mhm. oder sonst irgendwas oder die nicht anwende. Äh, die anwende ich beim Kampf an, mhm. ne, klar. Aber das habe ich gesehen. Halt. <lacht> Ach, das war doch ja, Spaß. Um, aber deswegen Der Betonboden, ja. ja. Betonboden. Und, die, und natürlich die Männer mit den Masken, mit dem ja. das ganze Setting. Ja, das beeindruckt mich zum Beispiel nicht, das feiere ich. Mhm. Verstehst du, das, das ist so, keine mhm. Ahnung, das, so, das macht Adrenalin. Man kommt rein in die Halle, das ist leise und Berner geboxen, hört sich anders an als Boxen. Das ist einfach so, ne? Insbesondere in der Halle, ja, genau dieses Geräusch, ne? Du bist in der Halle, das war ja eine, 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 so eine alte Lagerhalle, das mhm. halt sowieso, du hörst die Leute da schon so und wie es halt ist, wenn wirklich hart gekämpft wird, mhm. ist jeder still. Da mhm. redet keiner, da brauchst mhm. du nicht sagen, ey, sei mal leise, mhm. weil jeder guckt dahin, verstehst du? Joghurt, der guckt sich das an, der kriegt, mhm. ich krieg jetzt keinen Saut, ne? Wir sind da reingekommen, der erste kämpft dann, und du, hörst, du hörst diesen mhm. Schlag und der knallt auf den Boden, mhm. direkt Blut und sonst irgendwas, da denkst du dir schon, krass, mhm. aber keine Ahnung, ich weiß auch nicht, in, mein, in dem Moment denke ich mir, ey, das, das wird jetzt durchgezogen, da gibt es kein Zurück, aber letztlich kann man das jetzt, ich kann das auch keinem empfehlen, mhm. also ich kann das nur wirklich Leuten empfehlen, die viel Kampfsport machen, die natürlich so ein ein bisschen Background haben, mhm. die schon mal einige Sachen erlebt haben. Wenn man da jetzt als komplett, sagen wir mal, ohne dieses physische, physische Mindset hat, so, so ein bisschen Härte oder mhm. sonst irgendwas, kann ich das keinem empfehlen. Es bringt einfach nichts. Die körperlichen Gefahren für die Kämpfer sind in diesem Setting enorm hoch. Die Atmosphäre ist ein weiteres Problem. Sie führt dazu, dass man über seine eigenen Grenzen geht. Wie Goscha schon sagte, da kann man nicht zurückziehen. Ich will mit jemandem sprechen, der Gewalt unter jungen Männern, besonders Fußballfans, für uns einordnen kann. Ich treffe Stefan von Plötz, Frankfurter Sozialarbeiter und seit 20 Jahren Leiter des Fanprojekts von Eintracht Frankfurt. Glaubst du, es gibt eine Verbindung zwischen Gewalt und Fußball? Es gibt eine Verbindung zwischen Gewalt und Fußball, aber es gibt auch einfach eine Verbindung zwischen Gewalt und Jugend und junge Erwachsene. Ja. Die gibt es einfach. Ja. Also ich glaube, Fußball ist ein Kampfspiel. Fußball ähm, zieht viele Massen an. Und immer, wo viele Massen aus verschiedenen Gegenden kommen, ja, das siehst du hier in der Stadt auch, wenn Griesheimer Jugendliche und Sachsenhäuser Jugendliche auseinandertreffen, ob einer Kerb oder so, gibt es mhm. immer Revierkämpfe. Und mhm. dann ist, sind, das sind halt sozusagen gemachte Gruppen, weil die Leute überall herkommen und sich hinter, eine, hinter einer Fahne, hinter einem mhm. und dann sind da die Gegner. Mhm. Und da der Mensch nun mal Feindbilder braucht, mhm. 
ich sage, es ist nicht gut, aber es ist erwiesen, dass der Mensch Feindbilder braucht. Mhm. Er lebt damit. Und dann haben wir einfach das, dass du Rivalität hast. Ist Gewalt wirklich unvermeidbar oder können wir etwas dagegen tun? Ich bin Antigewalttrainer, ich war selbst in Haft. Ich weiß, Gewalt ist ein Teil von uns allen. Ähm, wie gehst du als Sozialarbeiter damit um? Ich weiß, wenn Jugendliche im Gewaltausüben sehr kompetent sind. Mhm. Gewalt kann ja jeder, wenn du kompetent bist. Das heißt, du kannst gut auszahlen, du kannst gut einstecken. Ja. Es macht Spaß also ja. und es funktioniert. Ja. So. Und wenn du was hast, was Spaß macht und funktioniert und du mit Erfolg hast, machst du es halt weiter. Und das Problem ist aber, wenn du, und da kommen Sozialarbeiter im Spiel, weil wir wollen ja, dass Leute intelligente Lebenserfahrungen äh, treffen. Ja. Wenn du das irgendwann nur noch machst, mhm. wenn du zum Beispiel zum Fußball gehst und sagst, am Wochenende prügele ich mich, mhm. dann kommen aber die Gegner nicht, die, die du ausgesucht hast, ja. die das wollen. Ja. Und dann sagst du, ich wollte mich aber am Wochenende prügeln, dann suchst du dir irgendeinen wen. Das ist scheiße. Und dann ist es übergriffig. Und dann suchst du dir Opfer und dann sage ich, das... Wenn du das bist, musst du, die, musst du von diesem Suchtverhalten lassen und musst sagen, ich suche mir Gegner und keine Opfer. Und das ist für mich als Sozialarbeiter, ja. wenn ich so weit schon mal bin, ist es für mich wichtig. Ja. Gewalt als Übergriff läuft nicht. Wenn, du, wenn, ich, wenn, du einer, wenn, wenn ich dir sage, ich hau dir auf die Fresse und du sagst, bitte tu es nicht, ja. machst du es halt nicht. Wenn ja. du es aber machst, weil du dein Wochenende sonst scheiße ist, weil du irgendwie unter Adrenalin bist und das muss irgendwo weg, mhm. dann ist es was, wo ich sage, da muss man aber den Leuten im Kopf, die müssen andere Verhaltensstrategien haben, weil irgendwann geht es schief. Der Gedanke der Gewaltkompetenz ist interessant. Kann man Gewalt lernen und schützt dadurch am Ende sich selbst und andere? Oder ist nicht doch Abstinenz der richtige Weg? Und wir müssen diese Menschen daran hindern, Gewalt gegeneinander auszuüben. Hi Ferro. Ja, schön, dich hier zu treffen. Halt, danke, dass wir hier sein dürfen. Ja, gerne. Ich habe ja deine wunderbare Freundin kennengelernt. Ja. Jetzt sagen wir mal, weißt du, wir machen jetzt einfach das Gedankenspiel. Okay, Mann, man bleibt zusammen, ja. Kids kommen und... Jetzt hast du einen Sohn. Worauf ich hinaus will, er trainiert jetzt. Wir fangen an mit Taekwondo oder Judo. Oder so. ja, er, nee, kein Taekwondo er geht zum Bo mit Ring anfangen. Er fängt also, mit Ringen ja. an, er geht zum Boxen, whatever, was er sich aussucht. Ja. Und irgendwann dann mit 17, 18 kommt. Ja. So, ja, ich habe das jetzt so ein bisschen durch, weißt du was? Ich möchte eigentlich, Vater, ich möchte so ein bisschen in deine Fußstapfen ja. treten. Ich möchte ohne Handschuhe kämpfen. Würde ich sagen, ja. Hm? Weil ich für mich persönlich habe ich halt, ich habe noch keine schlechte Erfahrung damit gemacht. Hm? Und ich würde sagen, ja. Hättest du Angst vor ihm? Boah, das kann ich jetzt im Moment nicht sagen. Ich glaube nicht. Mhm. Und wenn wir ich würde aber verstehen, wenn er Angst davor hätte. Mhm. Jetzt habe ich aber so für einen Abschluss irgendwie so einen Gedanken. Was ist, wenn das CT sagt, hier drauf dürfen keine Schläge mehr kommen bei dir? Boah. Du kriegst diesen Bericht, der Arzt sagt so, ey, keine, keine Kämpfe mehr, nichts mehr, was gegen deinen Kopf geht. Das wäre natürlich ein mieser Schock. Ich wüsste jetzt nicht, wie ich darauf reagieren würde. Würdest du aufhören? Jetzt instinktiv nicht. Ich würde vielleicht, äh, ich würde es kompensieren, irgendwie versuchen, irgendwie mehr ins Ringen zu gehen oder sowas in der Art, aber immer auf jeden Fall Kontaktsport. Mhm. Es war für mich unglaublich interessant, Goscha zu treffen. Auf den ersten Blick könnte man meinen, er wäre einer meiner Klienten, gewaltbereit und gefährlich. Doch das ist er nicht. Er schlägt keine fremden Leute in der U-Bahn zusammen. Seine Form der Gewalt richtet sich gegen Menschen, die sich genau wie er dafür entschieden haben. Und sie richtet sich gegen ihn selbst. Der Preis, den er zahlt, ist seine Gesundheit. Ob er sich darüber zu 100% bewusst ist, das weiß ich nicht. Und auch wenn wir als Gesellschaft eine Welt ohne Gewalt anstreben, müssen wir doch mit seiner Entscheidung umgehen und sie einordnen lernen. <lacht>